Bonjour et bienvenue dans un autre épisode sur la chaîne Geek Tech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Gravastar est une entreprise qui crée ce que je considère comme des œuvres d'art futuristes et avec beaucoup d'imagination, qui sont également fonctionnelles. On a déjà parlé de leurs produits avant et je vous invite à les voir également. Donc, c'est l'un de leurs derniers haut-parleurs Bluetooth. Je vous présente le Gravastar Mozart et comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme moitié panda, moitié robot. On pourrait dire un panda cyborg. Mais si vous aimez les choses originales inspirées de la science-fiction, il y a de fortes chances que vous aimiez beaucoup les produits que Gravastar a à offrir. Pour notre Mozart, le prix est de 89 dollars et bien sûr, je mettrai un lien dans la description qui vous fera économiser environ 16 dollars donc si vous êtes intéressé pensez dessus alors la boîte et l'emballage du haut-parleur est très unique vous pouvez donc certainement dire qu'ils en mettent beaucoup de temps et d'attention pour assembler leurs produits à l'intérieur de la boîte vous allez obtenir les instructions ainsi qu'un câble de charge de type c puis évidemment le haut-parleur lui-même donc pour la plupart il a une construction en plastique sur le dos et l'endroit où vous avez vos différents boutons et vos commandes ainsi que le port de charge afin que vous ayez vos boutons de volume et vos boutons d'appairage ainsi que votre bouton d'alimentation qui sert également de boutons de lecture et de pause. Il a également quelques voyants lumineux. Donc en haut il y a une lumière qui clignote chaque fois qu'il est en mode appairage puis il devient fixe une fois qu'il est connecté à votre appareil. Il a également une lumière qui s'allume indiquant l'alimentation et vous pouvez ensuite faire briller l'un des yeux en appuyant sur le bouton d'augmentation et de diminution de volume en même temps. De sorte que le haut-parleur exécute le Bluetooth 5.0, il faut environ deux heures pour se recharger complètement et une fois chargé, il vous donnera environ 10 heures d'utilisation. En ce qui concerne la qualité du son, c'est définitivement bon. Si vous voulez profiter de la musique, vous pouvez certainement le faire avec de bons aigus et la clarté de son qui est assez bien. Les basses sont correctes, surtout compte tenu de la taille, mais ce n'est pas vraiment un woofer qui va vous époustoufler. Mais soyons d'accord, vous n'achetez pas vraiment ce haut-parleur si le son est votre priorité numéro 1, mais plutôt pour son style en premier. Personnellement, je le considère en quelque sorte comme une œuvre d'art qui peut également jouer de la musique. C'est donc quelque Quelque chose que vous pouvez garder sur votre bureau et chaque fois que les gens le verront ils voudront savoir ce que c'est du coup ça va devenir probablement un sujet de conversation mais puisque c'est un haut-parleur allons-y et faisons un test de son pour vous donner une idée de ce qu'il fait et pour compléter cette revue Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao